oxidation ditches and oxidation ponds oxidation ditch it is an extended aeration activated sludge process ivide use cheynadu oru large circular basin with proper supporting aerating device idu organic matter ne remove cheyunu through adsorption oxidation and decomposition long retention time provide cheyunu അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫ്ലുവൻ്റ് വാട്ടർ ഡിച്ചിലേക്ക് വരുന്നു ഈ ഒരു ടൈമിൽ അതിന് സസ്പെൻഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം പോയിന്റ് ത്രീ ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ചേമ്പറിനകത്ത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡിച്ചിനുള്ളിൽ വരുന്ന എഫ്ലുവൻ്റ് റോട്ടർ വഴി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു റോട്ടർ ഇതിന് വേണ്ട എയറേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ജോമെട്രിക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലൂടെ എഫ്ലുവൻ്റ് ആയി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എവിടെയാണോ ഇൻഫ്ലുവൻ്റ് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ സ്ലഡ്ജും മീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് റോട്ടറിന് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ച് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഡിച്ചാണ് ഇൻഫ്ലുവൻ്റ് ഓക്സിജൻ ഡിച്ചിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഡിച്ചിൽ റോട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻ്റ് റോട്ടർ വഴി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോട്ടർ അതിന് വേണ്ട എയറേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡീകമ്പോസേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം എഫ്ലുവൻ്റ് വാട്ടർ വിൽ ബി മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ക്ലാരിഫയർ ക്ലാരിഫയറിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫർദർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടന്നതിന് ശേഷം അതിലൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ചിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ക്ലാരിഫയറിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന വേസ്റ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ച് മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ച് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ചും സെക്കൻഡ് വൺ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ച് ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിച്ചിനകത്ത് തന്നെയാണ് മിക്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിലിങ്ങും നടത്തുന്നത് ഒരു പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് പീരീഡിലേക്ക് ഫ്ലോ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് സസ്പെൻഷൻ ഫോമിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് എയറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സെയിം ടാങ്ക് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഫോർ സെറ്റിലിംഗ് പർപ്പസ് മുകളിൽ ക്ലിയറായി വരുന്ന വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ്ലുവൻ്റായി കളക്റ്റ് ചെയ്യും ബോട്ടത്തിലേക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സർപ്ലസ് സ്ലഡ്ജിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ടാങ്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റിലിങ്ങും അതുപോലെ സസ്പെൻഷൻ പ്രോസസ്സിനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് റിമൂവൽ ആർ റിമൂവൽ ഓൾസോ റിക്വയർഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ച് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാരിഫയർ ആണ് സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്ലാരിഫയറിനകത്താണ് സ്ലഡ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇൻഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കി വരുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ പ്രോപ്പർ സ്ലഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്പോസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അമോണിയെ ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അമോണിയ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു നൈട്രേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓരോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസമും ഡിഫറെൻറ്റ് പി എച്ച് ലെവലിലാണ് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഡിച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഡിച്ചിലും ഡിഫറെൻറ്റ് പി എച്ച് ലെവൽ ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനും വളരേണ്ട ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവറോൺമെൻ്റൽ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ബിയോഡിയും അതുപോലെ ബിയോഡി റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അമോണി നൈ
ആൽഗി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് സൺലൈറ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതുപോലെ ബാക്ടീരിയ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന എനർജി ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോൾ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജനാണ് ആൽഗി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏർത്തൺ എംബാക്ക്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്താണ് സാധാരണ ഒരു പോൺ സിസ്റ്റം പോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അതിനകത്ത് നാച്ചുറൽ ആക്ടിവിറ്റി ബൈ വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ എയറേഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എയറേറ്റേഴ്സും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് പോൺ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പോൺസിലുള്ള സ്ലഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രെഡ്ജിങ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ എക്സസ് ആൽഗി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിൽട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിലിങ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ പോകേണ്ട മെക്കാനിസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ പോണിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സീവേജിലും ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജിലുള്ള ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ടത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ അമോണിയ ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ആൽഗി ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഇൻഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യും സോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആൽഗിയും ബാക്ടീരിയയും മ്യൂച്വലി അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക്സ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്ടീരിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൽഗി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനാണ് ആൽഗി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്ടീരിയ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ഓർഗാനിക്സിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യും അവിടെയുള്ള ഇൻഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ലൈക്ക് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ റിഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൽഗി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് സോ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ പോണിനെ നമ്മൾ റിഡോക്സ് പോണ്ടെന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ പോണിൽ സ്ലഡ്ജ് നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ പേർപ്പസിൽ മാനുവറായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈപ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ പോൺ നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ പോണ്ടിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എയറോബിക് പോൺ അനേറോബിക് പോൺ ഫാക്കൽറ്റി പോൺ മെട്രേഷൻ പോൺ എയറോബിക് പോൺ എയറോബിക് പോണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കും അവിടെ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു ഷാലോ പോണ്ടാണ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തൊട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സൺലൈറ്റ് പ്രോപ്പറായിരിക്കണം എങ്കിൽ ലൈറ്റ് പെനട്രേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ എൻ്റെ ഡെപ്തിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജനും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സാണ് എയറോബിക് ബാക്ടീരിയയും ആൽഗി ഇത് നം തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ സിംബയോസിസ് വഴിയാണ് പോണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടി ആൽഗി ബാക്ടീരിയ ആൽഗിൽ സിംബയോസിസ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ പോണ്ട് അതായത് എയറോബിക് പോണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോണ്ടിനെ ആൽഗി പോണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഡേ ടൈമിൽ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്ന് ആൽഗി ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യും ഈ ഓക്സിജൻ വാട്ടറിലാണ് ഡിസോൾവ് ആകുന്നത് അതല്ലാതെ വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന വിൻഡും ഓക്സിജൻ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എയറേറ്റേഴ്സോ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് എയറേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം സോ അവിടെ എയറേഷൻ ഒരു എയറേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് സീവേജിൽ കൂടി വരുന്ന ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഈ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് നൈട്രേറ്റ്സും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റും ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് ആൽഗൽ ആൽഗൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കും അവിടെ പിന്നെ ന്യൂ സെൽസ് ഉണ്ടാവും സോ പിന്നെയും ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്ന് ഈ പ്രോസസ്സ് ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ അനേറോബിക് പോയിൻറ്റ്സ് എയറോബിക് പോണ്ട്സിൽ നിന്നും അനേറോബിക് പോണ്ട്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്
ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ആക്കും സെക്കൻഡിൽ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീതേൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് മാറ്റീരിയ ഓർഗാനിക് ആസിഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മീതേൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ഇതെല്ലാം ആക്കും ഇതാണ് അനാറോബിക് പോണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്കി സ്കിമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് പോയിൻസ് ആണ് സോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ടു വൺ മീറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എയറോബിക് പോണ്ടാണ് അതുപോലെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ എന്താണ് അനാറോബിക് പോണ്ടുമാണ് സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെപ്ത് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എയറോബിക് ആൻഡ് എറോ ആൻഡ് അനാറോബിക്കിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ഡ് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത് അവിടെയുള്ള ബാക്ടീരിയ ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയും ഇവിടെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ബോട്ടം ലെയറിലെ മീതേൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഓർ ടോപ്പ് ലെയറിലെ ബാക്ടീരിയൽ ഓക്സിഡേഷൻ വഴിയാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫാക്കൽറ്റേറ്റി പോണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ പോണ്ടിലെ എല്ലാ സോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും മുകളിലെന്ന് പറയുന്നത് എയറോബിക് സോണാണ് ഏറ്റവും താഴെ എന്ന് പറയുന്നത് അനാറോബിക് സോണാണ് പിന്നെ നടുക്ക് വരുന്നതാണ് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് സോൺ എയറോബിക് സോണിൽ സൺലൈറ്റും ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജനും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അനാറോബിക് സോണിൽ ഇത് രണ്ടും ഇല്ല പക്ഷേ ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് സോണിൽ കുറച്ച് ഓക്സിജനും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് സൺലൈറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളതിന് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ് എയറോബിക് സോണാണെങ്കിൽ അവിടെ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആവും ആൽഗെയിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഓക്സിജൻ വരും അതുപോലെ അനാറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസും ഗ്യാസസും അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെച്ചുറേഷൻ പോണ്ടാണ് ഇത് എയറോബിക് പോണ്ടിന് സിമിലറാണ് ബട്ട് എന്താണ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ കാണില്ല ഇത് പാത്തജനിക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് വൈറസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അബൌട്ട് വൺ മീറ്റർ ഡെപ്തിലായിരിക്കും ഉള്ളത് യു വി ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോകേണ്ട അപ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ബി ഒ ഡി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് അതുപോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹെവി എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് എഫിഷ്യൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഓക്സിഡേഷൻ പോണ്ട്സ് ഇത് ലേബർ പവർ ഇതിന് ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ എക്കണോമിക്കലും ആണ് പിന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ലാൻഡ് ഏരിയ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൗൾ സ്മെല്ല് അതുപോലെ മൊസ്കിറ്റോസ് ഒക്കെ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി എഫ്ലുവൻസ് സീപ്പേജ് വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും താങ്ക് യു